ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் கிரீன் ஃபார்ம் வடிவேல் நம்ம போன வீடியோவில் அசோலா உற்பத்தி மற்றும் மெயின்டெனன்ஸ் அதை பற்றி பார்த்தோம் அதை தொடர்ந்து இந்த வாரம் தீவன மேலாண்மையில் அசோலா எப்படி கோழிகளுக்கு தீவனமாக கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்குறோம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக போன வீடியோ உப உபயோகமாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதை தொடர்ந்து இந்த வீடியோவும் உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி உபயோகமான சில விஷயங்கள் பண்ணையில் என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் வீடியோ அடுத்த தொகுப்புகள் இருக்க போகுது அதனால் எங்கள் சேனல் பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் பெல் பட்டனையும் கிளிக் செய்து கொள்ளுங்கள் அதனால் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே உடனடியாகவே கிடைக்கும் சரிங்க அவங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த அசோலா கொண்டு வந்துட்டு அப்படி நேரடியாகவே கோழிகளுக்கு போடக்கூடாது அதை சுத்தம் பண்ணிட்டு தான் போடணும் ஏன்னா இது பார்த்திங்கன்னா சூப்பர் பாஸ்வெட் கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ணுறோம் மற்றும் சாணத்தை சாணத்தை கரைச்சி நீரில் இருக்கிறதுனால ஒரு விதம் ஒரு விதமான சாணத்தோட நாற்றம் வரும் ஸோ அதனால் கோழிகள் விரும்பி உண்ணாது சில டைம் வேஸ்ட் பண்ணிடும் ஸோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதை வாஷ் பண்ணிக்கணும் நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கணும் இரண்டிலிருந்து மூன்று முறை சுத்த தண்ணியில் வாஷ் பண்ணுறது நல்லது சரிங்க இந்த அசோலா போடுறதுனால சளி பிடிக்குமா அப்படிங்கிற விஷயம் கேள்விகள் கூட எழலாம் சளி கண்டிப்பாக பிடிக்காது ஒன்று நீங்கள் இந்த யூஸ் பண்ணுற தண்ணியினால் ஏதாவது சளி பிடிச்சால் தான் உண்டு அதனால் நாங்கள் முடிஞ்சளவுக்கு க்ளீன் டேப் அப்படிங்கிற ஒரு குளோரின் அந்த நம்ம குடிநீரில் போடுவாங்க இல்லைங்களா குளோரின் டேப் டேப்லெட் ஸோ அந்த டேப்லெட் போட்டு நீரை சுத்தமாக செய் வைத்துக் கொள்வோம் ஒரு இரநூறு லிட்டர் நாங்கள் யூஸ் பண்ணி நாங்கள் தினசரி யூஸ் பண்ணுற தண்ணியில் க்ளீன் டேப் போட்டு வச்சுருக்கோம் இது ஒரு குறிப்பு அந்த தண்ணி எடுத்து தான் கழுவுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் சரிங்க இப்போ ஒரு இரண்டுலேருந்து மூன்று முறை நன்றாக கழுவ வேண்டும் நான் சொல்லியிருக்கேன் கண்டிப்பாக கழுவிட்டு அடுத்த பாத்திரத்தில் நீங்கள் வச்சுக்கிட்டு பண்ணிக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நண்பர் வந்து கொண்டு போய் கோழிகளுக்கு சும்மா போடுறாரு ஒரு இதுக்காக இங்கே போடுறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயம் பண்ணணும் அதையும் அதை பற்றி சொல்ல போகிறேன் இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து முழுமையாக பாருங்கள் இந்த வீடியோவோட கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா கோழிகள் எப்படி விரும்பி விடுந்தது போது அப்படிங்கிறத பற்றியும் பார்க்க போகிறீங்க பாருங்க இப்போ கழுவுன அசோலாவாக கொண்டு போய் அங்கே கொஞ்சமாக போட போகிறாரு அதை பார்த்துட்டுங்க இப்போ மெயினாக அசோலாவை பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட்ஸ் ரொம்ப அதிகம் அப்படிங்கிறத நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்தோம் கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு சதவீதத்துக்கும் மேலே இது ப்ரோட்டீன் தான் அப்படிங்கிறது உண்மை ஸோ ப்ரோட்டீன் கோழிகளோட வளர்ச்சிக்கு மற்றும் மற்ற விஷயங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் முக்கியமான ஒரு ஒரு சத்து ஸோ அதனால் ப்ரோட்டீன் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஃபுட்டை இப்போ மனிதர்களே ப்ரோட்டீன் அதிகமாக இருக்க ஃபு ஃபுட் சாப்பிட்டோம்னா கண்டிப்பாக கொஞ்சமாக கார்போஹைட்ரேட் சேர்த்துக்கணும் ஏன்னா எரிச எரிசக்தி இருந்தால் தான் இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் இது பண்ண முடியும் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன்ஸ் ஜிம் போகிறவங்கலாம் ப்ரோட்டீன்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணுவாங்க இப்போ கோழிகளை ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியாது பட் அந்த விஷயத்துக்காக கார்போஹைட்ரேட்ஸ் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு வெட்டினரி டாக்டர் கொடுத்த அட்வைஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஸோ அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த இப்போ பாருங்கள் அண்ணன் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு இது வந்து கொஞ்சமாக சிக்மேஷ் ஆட் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு இந்த சிக்மேஷ் கொடுத்து தான் போ சிக்மேஷ் வந்து இப்போ நாங்கள் கிட்டே மா வேறு எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால இதை போட்டுட்ருக்கோம் நாங்கள் என்ன போடுவோம் யூஸ்வலாக என்ன போடுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளோர் மில் வேஸ்ட் இருக்கும் இல்லைங்களா ராகி வேஸ்ட் கேழ்வரகு அரிசி மாவு இல்லை தவிடு அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணுவோம் அதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு போட்டோம்னா கோழிகள் ரொம்ப விரும்பி ஒன்றும் இது இது நிறைய பேர் ஃபார்ம் வச்சுருக்கவங்க அனுபவப்பட்டிருப்பீங்க அசோலா போட்டிங்கன்னா நிறைய வேஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னு பார்த்துருப்பீங்க அசோலா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆக்சுவலாக காய வச்சுட்டு தீவனத்தோடு கலந்துருவாங்க அது நிறைய வேஸ்ட் ஆகும் ஆக்சுவலாக ஸோ இதெல்லாம் வேஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் பச்சையாக போடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அதாவது இந்த தானியங்களோட பவுடர்ஸ் ஏதாவது மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா கோழிகள் ரொம்ப விரும்பி ஒன்றும் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டிப்ஸ் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கோழி இது சாப்பிடுதா அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னா இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது கண்டிப்பாக சாப்பிடும் சரி இப்போ பாருங்கள் இது மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதமான சிறுவிடை கோழி குஞ்சுகள் இதுக்கு நம்ம நண்பர் போட்டுட்டு இருக்காரு இது பாருங்கள் எப்படி சாப்பிடுதுன்னு கோழி குஞ்சுகளும் நல்லா விரும்பி சாப்பிடும் அசோலா போடும்போது கோழியோட வளர்ச்சி வந்
மக்களுக்குறது <laughs> வேற ஏதாவது வீடியோஸ் இந்த தீவிர மேலாண்மை பத்தி உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் வேற ஏதாவது வீடியோ எங்க ஃபார்ம்ல என்ன பண்றோம் அப்படிங்கறத பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்க விருப்பப்பட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா கமெண்ட்ஸ்ல போடுங்க நான் அடுத்த வீடியோ தொடர்ந்து போடுறேன் நன்றி நண்பர்களே அஹ் எங்க வீடியோஸ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் வீடியோஸ் லைக் பண்ணுங்க நன்றி தொடர்ந்து இந்த வீடியோ கம்ப்ளீட்டா பாருங்க Ha <laughs> ha.